এই শহরতে টাকা ওরে হাতে হাতে টাকা ঘুরে এই শহরতে টাকা ওরে হাতে হাতে টাকা ঘুরে বুদ্ধি করে শুধু ধরতে যে হয় বুদ্ধি করে শুধু ধরতে যে হয় যদি খোঁজে ওজু হাতে হবে না তো মাঝি মাতে চালা কি করে তাই চলতে যে হয় বাজি মা করব বাজি মা এই গাড়ি চাই বাড়ি চাই সুন্দরী নারী চাই ব্যাংকে টাকা যেন উপচে পড়ে কপালের ফের সব হয় যদি ঠিকঠাক এক লাফে আমেরিকা যাব পুরে বাজি মা করব বাজি মা আসলে কি তাই হয় আসলে কি তাই হয় নয় হয়ে যায় ছয় পড়ে যায় কঠিনে গ্যারাপ করে কত লোক আসে যায় কত দিনে বদলায় সুখ জোটে না এই পোড়া কপালে তবুও বাজি মা বাজি মাত বাজি মাতে বাজি মাতে বাজি মাত তবুও বাজি মাত আমি তোমার সাথে ঝুলে গেলে আমার একটু বমি লাগতো তাহলে ঠিক আছে বারবার বলেছি ভালোই করেছে সরি স্যার ভুল হয়ে গেছে এই বাক্যটা তুই চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজে বল চাইনিজ ভাষায় আমরা কিছু বলি বলি কিছু আর কনভিন্স তাকে অনেকবার বলা হয়েছে আমাদের বংশে কোনো উল্লোক নাই তারপরও সে মানছে না আচ্ছা আপনাদের বংশে কোনো উল্লোক আছে আমি কিন্তু তোমাকে গুলি করে মারবো ছবি তুলতে চাও সে মধ্যে তোমাকে কামচি দিবে কেন হাসান আছে না দেখেছো হাসান আমার মেয়ে তোমাকে কতটা ভালোবাসে আর তুমি ওকে সামান্য একটা উল্লুক দেখাতে পারো না ঠিক আছে আমি উল্লুক দেখাবো চলো মিনি চিড়িয়াখানা চলো মানুষের ভুল সত্যি হয়ে যাবে সম্ভব না মানুষ এত কঠিন হয় কি করে সহজ মানুষ যে টিকতে পারে না মানুষ তোর পাথর নয় পাথর মানুষের কাছে বহু বছর আগেই হার মনে হয়েছে সুতরাং মানুষ পাথরের চেয়ে অনেক কঠিন কিছু সেটা আপনাকে দেখে বোঝা যায় থ্যাংক ইউ এতই যখন বুঝেন তাহলে খামা খা কিছু নেওয়ার কোনো মানে আছে সব কিছুর মানে থাকতে হয় না তা ঠিক তবে বন্ড শ্রম করা ঠিক না কোনো পরিশ্রমই বৃথা যায় না আপনি কি মনীষি নাকি
حسن حسن सब्जी गो काटते घाड़े छुट्टी घटना <laughs> 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 ওরে কেন কারা ছুরি মারবে কি জন্য মারবে আমি তো কিছু বুঝতে পারতেছি না আমরা বুঝতে পারতেছি না 
ছোট খুবই ভালো আছে উনি ক্রিকেট খেলতেছে মনের শোকে গিটার বাজাইতেছে মহা আনন্দে আছে আপনি তো একটা কাজ করতে পারেন আপনি চাইলে গিটার বাজানো শিখতে পারেন কি বলেন আমি তো অলরেডি খুবই ভালো আছে আমি ছাড়া মোটামুটি সবাই ভালো আছে মানে আরে ওই তোমার ছোট ভাই হাসান জয়ের হাসান এই আচ্ছা পরিচয় করে দিই আমার ছোট ভাই হাসান এই যে হাবিবার কামাল আমার কলেজ ছিল ও আচ্ছা আচ্ছা আপনাদের কথা তো অনেক শুনছি ভাই কাছে আরে আপনার কথাই আলোচনা হচ্ছিল এই ঠিক আছে তো দেখে আমার কলিগ আমার এক্সেলেন্ট করছে ওরা আমার ছেলে আছে আমি তো দেখলাম আমি তো এখন ভালো করছি ঠিক আছে চলো আমার জরুরি একটা কাজ আছে জাম তাহলে ভালো তাহলে তুমি জয়েন করে যাও ঠিক আছে দেখি হ্যাঁ আর দেখো ভাই ভাই ধরা খেয়ে গেছে এখন এই ঘটনা এই ঘটনার চিত্রনাট্য যদি আমার শ্বশুরকে সে জানায় আমার কি অবস্থা হবে আমি তো আমি যে কি করব আমার মাথা আসতে সেটা কিছু ভাই আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে কি আপনি একাই সমস্যার মধ্যে আছেন আর আমি খুশিতে আছি মনে হয় আমি যদি আমার সমস্যাটা আপনাকে বলতাম আপনার সমস্যা তো কোনো সমস্যাই না শোন আজকে আজকে যদি যে ওষুধই দেখছি আমরা সেই ওষুধ যে কোনোভাবে হোক প্রয়োগ করবো 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 প্রয়োগ করবেন ওষুধ দিলে তো প্রয়োগ করবেন নাকি দেখবেন ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছে ও তাহলে কাজ করে চল ঠিক আছে চল আমরা এই এলাকা ছেড়ে পালায় চলে যাই মানে দু চোখ যেদিকে যাবে আমরা চলে যাবো তারটা গ্রামের ভিতরে ঢুকে বললাম তো লুঙ্গি বললি আমি লুঙ্গি বললাম কামছা কালিগায় আমরা খেতে খামারে কাজ করলাম আমরা কামলা হয়ে গেলাম অসুবিধা কি তারপর তো শান্তি পাবো তাই না আমার এই অশান্তি ভালো লাগতেছে না চল যাই রাজি না আমি রাজি না ও তাহলে আমিও রাজি না দরকার নাই টাকা পয়সা কিছু আনছেন হুম টাকা পয়সা কিছু আনছেন কোথায় টাকা পয়সা আনবো টাকা কি আমার কাছে থাকে সত্য জুয়ের কাছে টাকা খুব ভালো আমার শাশুড়ি দুদিন পরে আমার মানি ব্যাগটাও নিয়ে যাবে ও কে বিচিত্র আমাদের লাইফ রে হাসান সত্যি সেলুকাস কে বিচিত্র লাইফ কি ভাবলো আমার কি লাইফ পাইলাম ভাই পুরো কিছু হবে না চলো
এবার কি অজুহাত দিবেন ঠিক করে আসছেন আমার তেলটা মাথায় দেয়া হয়েছে কিন্তু আমার স্ত্রীর না আমার শাশুড়ির জীবন অত সহজ না রে পাগলা জীবন অনেক কঠিন আমার স্ত্রী বাচ্চাদের মতো ব্যবহার করে আর আমার স্ত্রী মাস্তানের মতো ব্যবহার করে মাস্তান আপনি জানেন আমার শাশুড়ি কোথায় কোথায় আমার নাক কালার ভয় দেখায় আর আমার শ্বশুর কি করে জানেন সে প্লাস আছে না প্লাস প্লাস দিয়ে মনে করে আমার নখ উঠাই দেবে এরকম দেখায় তারপরে আবার আবার চিপায় মানে চান্স পেলে মায়েরও দেয় আপনারা থামেন আপনারা থামেন আপনাদের দুঃখের কথা আমি আর সুন্দর ঘটতেছি না আমার বুক ভারী হয়ে গেছে বুক ভারী দশ পনেরো জন দেশের বাড়ি কই বাংলাদেশ আফ্রিকায় কবে গেছিলেন তোর বয়স কত বিশ্বের কাছাকাছি তোর জন্মের আগে সেদিন না কইলেন আপনি দশ বছর আগে গেছিলেন আরে ধরো বিমানে চলে মাথা খাকতে থাকে না কাজ কর জোরে টেপ বল নাই আতে মামা আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন গইনা দেখি নাই তারা এখন কই থাকে আফ্রিকার জঙ্গলে নেন টিফিন দা ঘুরে আর কিছু আছে বাংলাদেশের গ্রামে হেরা অন্যান্য টিফিন দা ঘুরে অভাবে তোর কোনো অসুবিধা আছে না মামা আমার কি সমস্যা কোনো সমস্যা নেই তুমি ওকে যেভাবে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিলে যদি করে মনে করো দেশের বাইরে যাওয়া খুবই সহজ আজ ইফ লাইক মানে কি গুলিস্থান থেকে সদর ঘাট যাচ্ছে অথবা সদর ঘাট থেকে গুলিস্থান আসছে For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.